హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హెల్త్ అప్డేట్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇండియా ఫస్ట్ హెల్త్ ఛానల్ సిబిఆర్ హెల్త్ అలాగే లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి నమస్తే క్యాన్సర్ ఇప్పటికే క్యాన్సర్ పట్ల అవగాహన పెరుగుతూ ఉన్నా కూడా ఎన్నో అపోహలు అనుమానాలు అవగాహన రాహిత్యం క్యాన్సర్ని ఎదిరించి నిలవడమే సాధ్యం క్యాన్సర్ గురించి అవగాహన కలుగ చేయటానికి మనతో స్టూడియోలో ఉన్నారు ప్రభుత్వ ఎంఎన్జే క్యాన్సర్ హాస్పిటల్లో రేడియేషన్ ఆంకాలజిస్ట్గా పనిచేస్తున్న ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ సంజీవ కుమారి గారు క్యాన్సర్ గురించి మీకున్న సందేహాలను నేరుగా డాక్టర్ గారితో మాట్లాడి తెలుసుకోవచ్చు నమస్తే డాక్టర్ గారు నమస్కారం నమస్కారం డాక్టర్ గారు మరి ముందుగా క్యాన్సర్ అంటే ఏంటి క్యాన్సర్ అంటే మన శరీరంలో అన్ని భాగాలు రకరకాల కణాలతోటి తయారై ఉందండి సో ఇదంతా ఒక సిస్టమాటిక్గా కణాల విభజన కానీ కణాల నిర్మూలన కానీ అంతా ఒక పద్ధతి ప్రకారం నడుస్తూ ఉంటుంది కణాల విభజన సెల్ టర్న్ ఓవర్ సో అది అన్కంట్రోల్డ్గా వెళ్ళినప్పుడు అంటే దాంతో అది ట్యూమర్ లాగా వచ్చి అది క్యాన్సర్ కణంలాగా మారుతుంది అనమాట సో దీంట్లో ఆంకోజీన్స్ అని ఉంటాయి కొన్ని రకాల జీన్స్ క్యాన్సర్ని కణాలని నిర్ధారణ లేకుండా ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ ఉంటుంది సప్రెసార్ జీన్స్ అని ఉంటాయి అన్నమాట సో క్యాన్సర్ కణాల విభజనని కంట్రోల్ చేసేటివి ఉంటాయి సో కంట్రోల్ చేసే జీన్స్ తక్కువ ఉన్నా విభజన చేసే జీన్స్ ఆంకోజీన్స్ ఎక్కువైనా కూడా అది అబ్నార్మల్ గ్రోత్ లాగా వచ్చి అది క్యాన్సర్ లాగా వస్తుంది డాక్టర్ గారు మరి క్యాన్సర్ కంతులో కొన్ని మనకి హాని చేసేవి కొన్ని హాని చేయనివి ఉంటాయి వీటిని ఎలా గుర్తించాలి అంటారు మీరు అన్నట్టు అన్ని కనుతులు క్యాన్సర్ కాదండి సో దాంట్లో బినైన్ మాలిగ్నెంట్ అనే ఉంటాయి మాలిగ్నెంట్ అనేది క్యాన్సర్ క్యాన్సర్కి సంబంధించింది అనమాట బినైన్ అంటే క్యాన్సర్ కా కానివి అవి దాంట్లో ప్రొడక్షన్ ఉంటుంది కానీ అది ఉన్న చోటే ఉంటుంది అది తొందరగా క్యాన్సర్ విభజన చెందినట్టు చాలా స్పీడ్గా అంటే వితిన్ రెండు నెలల్లో మూడు నెలల్లో దాన్ని డబల్ అవ్వడము త్రిబుల్ అవ్వడము పక్కన ఉన్న ఆర్గన్స్ మీద ప్రెషర్ చేయటము వేరే ఆర్గన్స్కి పాకడము అనే లక్షణాలు ఉండవండి మామూలు కనెత్తికి అది బినాయిన్ అంటారు అది ఉన్న ఏరియాలోనే ఉంటుంది ఉన్న ఆర్గన్లోనే ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని తీసేస్తే కంప్లీట్గా మళ్ళీ దాని వలన దుష్ఫలితాలు ఏమి ఉండవు కంప్లీట్గా రిమూవ్ చేయొచ్చు అండి రైట్ అంటే డాక్టర్ గారు మరి క్యాన్సర్ కనితి కేవలం కనితి రూపంలోనే వస్తుంది అంటారు అన్ని క్యాన్సర్లు గడ్డల లాగా రావండి సో కొన్ని అల్సర్ లాగా కొన్ని తర్వాత కొన్ని అల్సర్ లాగా సో ఆ అల్సరు అది ర్యాపిడ్గా పెరిగి దాంతో బ్లీడింగ్ రావటము కొన్ని కణ ఈ కణితులు అంటే గడ్డల లాగా వచ్చేటివి మనకి బయట అంటే బయట బ్రెస్ట్లో కానీ అవి గడ్డల లాగా కనిపిస్తాయి మెడలో కానీ చంకల్లో కానీ ఈ లింఫ్ నోట్స్ అని ఉంటాయి ఇప్పుడు గొంతులో గొంతు లోపల అంటే అన్న వాహికలో కానీ క్యాన్సర్ ఉందనుకోండి అది దాని వెంటనే పక్కనున్న లింప్ గ్లాండ్స్ ఎన్లార్జ్ అవుతాయి అనమాట సో ఈ లింప్ గ్లాండ్స్ ఎన్లార్జ్ అయినప్పుడు అవి మనకు బయటకి కణితిలాగా కనిపిస్తాయి లోపల పుండులాగా రావచ్చు మానని పుండు కానీ లేకపోతే కణితిలాగా కూడా రావచ్చు అండి అంటే డాక్టర్ గారు మరి క్యాన్సర్ని నివారించగలమంటారా క్యాన్సర్ని కొంతవరకు మనము ప్రివెంట్ చేయొచ్చండి కంప్లీట్గా రాకుండా అనేది మనం చేయలేము కాకపోతే ముప్పై నుంచి నలభై శాతం వరకు క్యాన్సర్ కు దోహదపడేటివి కొన్ని మన అలవాట్లు కానీ మళ్ళీ తర్వాత మన ఆహారపు అలవాట్లు కానీ లేకపోతే మన హ్యాబిట్స్ కానీ లైక్ స్మోకింగ్ ఆల్కహాలు సో ఇవన్నీ వాటితోటి ముప్పై నుంచి నలభై శాతం వరకు వచ్చే క్యాన్సర్లన్నీ దాంతో ఉంటాయి కాబట్టి సో మనం వాటిని మనం నియమబద్ధమైన జీవ జీవన స్టైల్ ఉంచుకొని మంచి ఆహారం తీసుకొని ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ అవి ఉంటే తప్పకుండా ఒక థర్టీ టు పా ఫార్టీ పర్సెంట్ వరకు మనం నిర్ధారణ చేయొచ్చండి రైట్ మరి డాక్టర్ గారు మరి క్యాన్సర్ వచ్చినప్పుడు సాధారణంగా ఎలాంటి లక్షణాలు సంకేతాలు ఉంటాయంటారు అంటే కొన్ని క్యాన్సర్ అంటే వార్నింగ్ సిగ్నల్స్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అంటారు యూజువల్గా అవి సెవెన్ వార్నింగ్ సిగ్నల్స్ అంటారు కాషన్ అనంటారు సో స్మోకర్స్ పర్టికులర్గా సో స్మోకర్స్ కానీ స్మోకర్స్ లోపల కొంచెం ఎక్కువ ఇన్సిడెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది మామూలు వాళ్ళు కూడా క్రానిక్ ఇరిటెంట్ కాఫ్ అంటే దగ్గు పొడి దగ్గు కానీ దాంతో రక్తంతో పడిన దగ్గు కానీ మనం మామూలుగా శాస్త్రీయ ప్ర మామూలుగా ఇచ్చే వైద్యంతో నయం కాకుండా అది అలాగే ప్రలాంగ్డ్గా ఉన్నప్పుడు వెంటనే డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేయాలి పర్టికులర్లీ స్మోకర్స్ మాత్రం ఒకటి రెండు వారాల్లో దగ్గు తగ్గలేదు అనుకోండి 
వెంటనే డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి పరీక్ష చేయించుకొని ఇంకొకటి మానని పుండు మామూలుగా కూడా నోటి లోపల సో పుండు ఏదైనా ఉంది మామూలుగా స్ట్రెస్ తోటి ఆఫ్తర్ సల్సర్స్ అంటారు అవి స్ట్రెస్ తోటి వస్తాయి వైటమిన్ డెఫిషియన్సీ తోటి వస్తాయి అవన్నీ వచ్చినవి కొన్ని రోజులు ఉండి మానిపోతాయి అది మానకుండా అట్లాగే ఉండి దాంతో నొప్పి స్టార్ట్ అయ్యి సో బ్లీడింగ్ అవి ఉన్నప్పుడు మానని పుండు ఏది ఉన్నా కూడా ఒక ఓరల్ క్యావిటీ నోటిలోనే కాదు శరీరం మీద పైన భాగంలో ఎక్కడున్నా కూడా వెంటనే డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాలండి మరి తర్వాత ఏ రొమ్ములో ఆడవాళ్ళకి రొమ్ములో ఏదైనా గడ్డ ఉండి అది చిన్నప్పటి నుంచి ఉండి అది పెరగడం లేదు ఈ మధ్య కానీ ఎనీ ఏ గడ్డ అయినా సరే మనకు చేతికి తగులుతున్నప్పుడు వెంటనే డాక్టర్ గారి దగ్గరకు వెళ్ళాలి ఎందుకంటే డాక్టర్ గారు పరీక్ష చేసి దానికి దాని మీద సూది పరీక్ష ఒకటి చేస్తారు అది ఎందుకంటే మన చేతి పరీక్ష తోటి అది నూటికి నూరు శాతం క్యాన్సరా కాదా అనేది మనం నిర్ధారించలేము దాంతో సూది పరీక్ష ఉంటుంది ఎఫ్ఎన్ఏసి అంటారు అంటే ఆ గడ్డలోని కొన్ని కణాలను తీసి మైక్రోస్కోప్ కింద పరీక్ష చేస్తారనమాట ఆ మైక్రోస్కోప్ కింద పరీక్ష చేసినప్పుడు మనకు అది క్యాన్సరా క్యాన్సర్ కాదా అని తెలుస్తుంది అది తెలిసినప్పుడు మనం క్యాన్సర్ కాలేదనుకోండి మనం దాన్ని ఇగ్నోర్ చేసుకోవచ్చు క్యాన్సర్ అని తెలిస్తే వెంటనే దానికి ఆ స్టేజింగ్ వర్కప్ అని ఉంటుంది అది ఏ స్టేజ్లో ఉన్నది దానికి వర్కప్ అంతా చేసుకొని దానికి కావాల్సిన వైద్యం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ వెయిట్ లాస్ అంటే కారణం ఏమి లేకుండా తిండి బాగానే తింటున్నారు కాకపోతే బరువు తగ్గిపోతున్నారు ఆరు నెలల్లో మనకున్న బరువులో ఒక టెన్ పర్సెంట్ తగ్గిపోయారనుకోండి దట్ ఈస్ నాట్ కామన్ సో వెంటనే డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి అది అది బరువు తగ్గడం ఇన్ఫెక్షన్ తోటి కూడా కావచ్చు ట్యూబర్ క్లోసిస్లో కూడా లో గ్రేడ్ ఫీవర్ ఉంటుంది వెయిట్ లాస్ ఉంటుంది సో అట్లాంటివి కూడా మనం ఇన్ఫెక్షన్ అంటే మనం డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళామనుకోండి ఎవరైనా రూల్ అవుట్ చేసుకుంటారు సో దాన్ని బట్టి కూడా మనం నిర్ధారణ చేసుకొని క్యాన్సర్ ఉన్నదా లేదా దాన్ని బట్టి చేసుకోవచ్చు ఇంకా స్త్రీలల్లో ముఖ్యంగా ఇప్పుడు గర్భాశయ అంటే ఈ మధ్య అంత పొందు గర్భాశయ ముఖ ద్వారం క్యాన్సర్ డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు ఒక కాల్ ఉంది కాల్ తర్వాత డిస్కషన్ కంటిన్యూ చేస్తాం అండి హలో 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 నమస్తే అండి ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు నమస్తే అండి నా పేరు దీపిక హలో నేను హలో నా పేరు దీపిక కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడండి హలో 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 డాక్టర్ గారు లైన్ లో ఉన్నారు మాట్లాడండి హలో నమస్తే మ్యామ్ హలో హలో డాక్టర్ గారు మరి కాల్ కట్ అయినట్టుగా తెలుస్తుంది అంటే మీరు ప్రభుత్వ ఎంఎన్జే క్యాన్సర్ హాస్పిటల్లో వైద్యులుగా మరి పనిచేస్తున్నారు కదా మరి క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్స్ పరంగా మీ హాస్పిటల్లో ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి మన ప్రభుత్వ హాస్పిటల్ ఎంఎన్జే క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ అండి ఇది రీజనల్ క్యాన్సర్ సెంటర్ అండి సో రీజనల్ క్యాన్సర్ సెంటర్ అండ్ టర్షరీ క్యాన్సర్ సెంటర్ అందులో రీసెర్చ్ విభాగం కూడా ఉంటుంది అందులో మనం జబ్బు మొదట నిర్ధారణ చేసే స్టేజ్ దగ్గర నుంచి సో దానికి నిర్ధారణ చేసి దాని స్టేజింగ్ వర్కప్ చేసి అన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్స్ మా దగ్గర ఉన్నాయి అది క్యాన్సరా కాదని నిర్ధారణ చేయాలి తర్వాత అది ఏ దశలో ఉంది చేయడానికి మా దగ్గర అన్ని రేడియాలజికల్ పరంగా కానీ పెథలాజికల్ పెథాలజీ పరంగా కానీ న్యూక్లియర్ మెడిసిన్ పరంగా కానీ అన్ని అంత అన్ని సదుపాయాలు ఉన్నాయి అంత ఎక్విప్మెంట్ లేటెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్ కూడా ఉంది అండ్ రిగార్డింగ్ తర్వాత అంత డయాగ్నోసిస్ అయిన తర్వాత ఏ స్టేజ్ అన్న తర్వాత ఆ స్టేజ్ ప్రకారం వైద్యం చేయడానికి మాకు సర్జికల్ ఆంకాలజీ విభాగము శస్త్రచికిత్స విభాగము తర్వాత రేడియేషన్ ఆంకాలజీ విభాగము రేడియేషన్ ఆంకాలజీ విభాగంలో కూడా మాకు అత్యాధునికమైన రేడియేషన్ ఇచ్చే పరికరాలు ఉన్నాయి తర్వాత మెడికల్ ఆంకాలజీ విభాగం అంటే కీమోథెరపీ ఇవ్వాల్సినప్పుడు అంటే క్యాన్సర్ నిర్ధారణ అయిన తర్వాత ఏ క్యాన్సర్లకు కీమోథెరపీ అవసరం ఉంటుందో వాటికి అన్నిటికి ఇవ్వడానికి మెడికల్ ఆంకాలజీ విభాగం ఉంది ప్లస్ ప్రివెంటివ్ ఆంకాలజీ డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఉంది ఇది కాకుండా ఆఖరి స్టేజ్లో అంటే నాలుగో స్టేజ్లో ఉండి పేషెంట్లు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు మనం ఇచ్చిన వైద్యం పనిచేయనప్పుడు వాళ్ళకి ఉన్న సిమ్టమ్స్ కంట్రోల్ చేయడానికి ప్యాలియేటివ్ కేర్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా మా హాస్పిటల్లో ఉందండి అన్ని రకాల సదుపాయాలు ఎంఎన్జే క్యాన్సర్ హాస్పిటల్లో ఉన్నాయండి రైట్ మరి డాక్టర్ గారు మరికి అంటే గర్భిణిగా ఉండేటప్పుడు క్యాన్సర్ సోకితే పుట్టే బిడ్డలపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుంది గర్భిణీకి క్యాన్సర్ సోకినప్పుడు పుట్టబోయే 
బిడ్డ మీద ప్రభావము అంటే ఆమె క్యాన్సర్ వలన వచ్చే ప్రభావం ఆ గర్భిణి తల్లి నుంచి బిడ్డకు వచ్చే క్యాన్సర్ మాత్రం రాదండి ఇంతవరకు పరిశోధనలో కాకపోతే గర్భిణీకి ఉన్న క్యాన్సరు ఏ టైప్ ఆఫ్ క్యాన్సరు ఏ స్టేజ్లో ఉన్నది ఆమె గర్భిణి ఏ ఏ ట్రైమిస్టర్లో ఉంది అంటే మొదటి మూడు నెలల్లో ఉందా తర్వాత మూడు నెలల్లో ఉందా దాన్ని బట్టి చూసి ప్లస్ ఇప్పుడు క్యాన్సరు అర్లీ స్టేజ్లో ఉంది గర్భిణీ మదర్కి ఆల్రెడీ పిల్లలు ఉన్నారు ఫ్యామిలీ లైఫ్ అయిపోయింది అప్పుడు మనం ఆప్షన్ ఇస్తామన్నమాట సో ఈ స్టేజ్లో మీకు ఈ వైద్యం ఉంటుంది సో ఆపరేషన్ కానీ రేడియేషన్ కానీ ఏదన్నా కానీ ఉంటుందని చెప్పి వాళ్ళకు ఆప్షన్ ఇచ్చి గర్భిణీని కంటిన్యూ చేయాలనుకుంటే వాళ్ళ ఆప్షన్ ప్రకారం వాళ్ళ విష్ ప్రకారం కంటిన్యూ చేస్తామండి స్టేజ్ని ఆ జబ్బు స్టేజ్ని బట్టి స్టేజ్ని తగ్గ వైద్యం చేసుకోవచ్చు మీరు అడిగిన ప్రశ్నకు గర్భిణీ నుంచి గర్భిణి మదర్ నుంచి క్యాన్సరు పుట్టబోయే బిడ్డ మీద ఏమి ప్రభావం ఉండదు కాకపోతే గర్భిణీగా ఉన్నప్పుడు క్యాన్సర్ వచ్చినప్పుడు మనం ప్రైమ్ మినిస్టర్ అంటే కీమోథెరపీ అనేవి డ్రగ్స్ ఇవ్వకూడదండి బికాస్ అవి ప్లజెంట్ అని క్రాస్ చేసి దాంతో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ బేబీ మీద ఉంటాయి రేడియేషన్ కూడా యూజువల్గా ఇవ్వకూడదండి డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు ఒక కాల్ తీసుకుందాం హలో హలో నమస్తే అండి ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు నమస్తే అండి నా పేరు దీపిక నేను ఆస్ట్రేలియా నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను ఓకే డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి నమస్తే అండి నమస్తే మేడం నమస్తే మా నాకు ఒక చిన్న డౌట్ ఉందండి కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడండి అమ్మా మా కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడండి నాకు ఒక చిన్న డౌట్ ఉందండి ఆ చెప్పమ్మా యాక్చువల్ గా నేను 2017 అక్టోబర్ లో ఒకసారి బ్లడ్ టెస్ట్ చేయించుకున్నాను అమ్మా అయితే అందులో నాకు థైరాయిడ్ కోసం అని చేయించుకున్నాను కాకపోతే మొత్తం సిబిఎస్ఇ చేశారండి చెప్పండి అందులో నాకు ప్లేట్లెట్స్ హై ఉన్నాయని చెప్పేసి రిపోర్ట్ ఇచ్చారు ఓకే అండ్ మళ్ళీ లాస్ట్ ఫిబ్రవరి ఫిబ్రవరి లో కూడా ఒకసారి బ్లడ్ టెస్ట్ చేయించుకున్నాను అప్పుడు ప్లేట్లెట్స్ హై ఉన్నాయనే చెప్పారు కాకపోతే ఇంకా ట్రీట్మెంట్ ఏం స్టార్ట్ చేయలేదు ఓకే అంటే అంటే కొన్ని హెమటలాజికల్ మాలిగ్నెన్సీస్ అని ఉంటాయమ్మా కానీ ఒట్టి ప్లేట్లెట్లు ఇంక్రీస్ కావడం వల్ల దాంతో క్యాన్సర్ అది బ్లడ్ క్యాన్సర్ అని మనం ప్రూవ్ చేయలేము మీరు హెమటాలజిస్ట్ అని ఉంటారు బ్లడ్కి సంబంధించిన డాక్టర్లు సపరేట్ స్పెషలిస్ట్ ఉంటారు అనమాట కొన్నిసారి మందులతో కూడా మామూలు క్యాన్సర్ క్యాన్సర్ మందులు కాకుండా యాంటీబయాటిక్స్ తోటి కానీ మిగతా వేరే మందులతో కూడా అవి ఇంక్రీ ప్లేట్లెట్ కౌంట్ ఇంక్రీజ్ అయ్యేటట్టు ఉంటుంది ప్లస్ కొన్ని ఇన్ఫెక్షన్స్ తోటి కూడా సో అందుకని మీరు హెమటాలజిస్ట్ని కన్సల్ట్ చేస్తే సో అది మీకు ప్లేట్లెట్స్ ఎందుకు ఎక్కువైనాయని దాన్ని పరీక్ష చేస్తే దానికి కావాల్సిన వైద్యం చేస్తారమ్మా రైట్ మరి డాక్టర్ గారు మన దేశంలో ముఖ్యంగా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్ సర్విక్స్ క్యాన్సర్స్ రావడానికి గల కారణాలు ఏంటంటారు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఈ మధ్య కాలంలో అంతకుముందు ఒక పది ఇరవై ఏళ్ళ క్రితము గర్భాశయ ముఖద్వారం క్యాన్సర్ చాలా కామన్గా ఉండేది ఆడవాళ్ళలో ఈ మధ్య బికాస్ ఇప్పుడు ఈ మధ్య అంతా అందరికీ లైఫ్ స్టైల్ మారడము డైట్ డైటరీ హ్యాబిట్స్ మారడం ఎక్కువ జంక్ ఫుడ్ ఫ్యాటీ ఫుడ్ తినడము అండ్ ఒబేసిటీ అంటే కొంచెం స్థూలాకాయం పెరగడం వీటన్నిటితో కూడా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అండ్ మన తినే తిండిలో కూడా అన్ని అడల్ట్రేటెడ్ హార్మోన్ హార్మోన్స్ ఇంజెక్ట్ చేసి అవి చేసిన ఫుడ్తో కాబట్టి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఇన్సిడెన్స్ చాలా పెరిగింది పర్టికులర్లీ సిటీ బేస్డ్ లేడీస్లో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఎక్కువైంది అంతకుముందు మాత్రం గర్భాశయ ముఖద్వారం మీరు అన్నట్టు ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఇన్సిడెన్స్ ఎందుకు అయిందంటే నల్లీ ప్యారిటీ ఒకటి పిల్లలు కొంతమంది పిల్లలు వద్దనుకుంటున్నారు పెళ్ళైనా కూడా ఇంకొకటి హార్మోన్స్ తీసుకుంటున్నారు ఫర్ డిఫరెంట్ రీజన్స్ ఇంకొకటి అర్లీ మెనార్కీ బికాస్ ఆఫ్ ది ఈ హార్మోనల్ ఎఫెక్ట్ తోటి తొందరగా పిల్ ఆడపిల్లలు రజస్వలు అవుతున్నారు అర్లీ మెనార్కీ వన్ ఆఫ్ ది రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అది కామన్ కాదు ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అనేది మల్టీ ఫ్యాక్టోరియల్ ఎన్నో అన్ని కారణాలు కలిస్తే సో అది వస్తుందన్నమాట అది వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ అంతేగాని కొంతమందికి అదొకటి అంటే చిన్న వయసులోనే పన్నెండు పది పన్నెండు ఏళ్ళకే రజస్వలు అవుతున్నారు మళ్ళీ తర్వాత నెలసరి పీరియడ్స్ లేట్గా ఆగిపోతున్నాయి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వరకు సో లేట్ మెనోపాజ్ తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీ కూడా ఎల్డర్లీ ప్రైమి థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీ వస్తూ ఉంది ఇవన్నీ కూడా సమ్ ఆఫ్ ది అంటే మనకు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ రావడానికి దోహదకరం ఉంటాయండి అండ్ ఫ్యామిలీ రిస్క్ అనేది కూడా ఉంటుంది కానీ అది ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంటే ఉంటుందన్నమాట 
అది గర్భ అది రొమ్ము క్యాన్సర్ గురించి గర్భసంచి ముఖద్వారం క్యాన్సర్ అంతకుముందు యూజువల్గా ఊర్లలో ఉన్న అంటే పల్లెటూరులో ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళకి పర్సనల్ హైజీన్ మీద అవగాహన లేకపోవడము తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీస్ అంటే పిల్లలు ఎక్కువ మంది పుట్టడం ఒక నలుగురు ఐదుగురు సో లాడ్ అంటే ఆ ప్రెగ్నెన్సీ డెలివరీ అప్పుడు గర్భసంచి ముఖద్వారానికి ఇంట్లో డెలివరీ కావటము అంటే హాస్పిటల్ డెలివరీ అయితే అది ప్లాన్డ్గా ఉంటుంది అనమాట ఇంట్లో డెలివరీ అయితే టేర్స్ అయిపోయి అది ఆ హీలింగ్ ప్రాసెస్లో ఇట్ మేక్ కన్వర్ట్ ఇప్పుడు ఈ మధ్య లేటెస్ట్గా క్యాన్సర్ గర్భసంచి ముఖద్వారం క్యాన్సరు వైరస్ తోటి నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ హ్యూమన్ ప్యాపిలమా వైరస్ తోటి వస్తుందండి సో అందుకని ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ కూడా మనము ఈ వ్యాక్సిన్ తోటి గర్భసంచి ముఖద్వారాన్ని పిల్లలకు రాకుండా చేయడానికి హెచ్పీవి వ్యాక్సిన్ అనేది గవర్నమెంట్ తీసుకొని వస్తున్నారు దీంతో మనం వ్యాక్సినేషన్ చేస్తే తొమ్మిది నుంచి పదిహేడు ఏళ్ళ వయసు వరకు వ్యాక్సినేట్ చేస్తే గర్ ఈ ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ చేయగలుగుతాం కాబట్టి కంట్రో ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ అయినప్పుడు న్యాచురల్గా గర్భాశయ ముఖ ద్వారం క్యాన్సర్ని కంప్లీట్గా రాకుండా చేసుకోవచ్చు రైట్ అంటే డాక్టర్ గారు మరి ఎంఎంజే హాస్పిటల్ తరపు నుంచి మరి ఈ క్యాన్సర్స్ రాకుండా ఉండడానికి ఎలాంటి పద్ధతులు మీరు అనుసరిస్తున్నారు అవేర్నెస్ అర్లీ డిటెక్షన్ మీద అంటే సంవత్సరంలో ఒక్కొక్క మంత్ ఒక్కొక్క క్యాన్సర్కి అలకేట్ చేయబడం అయిందండి సో యూజువల్గా ఉదాహరణకి అక్టోబర్ నెల మాత్రం బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ మంత్ లాగా ఆ మంత్లో ఏంటంటే కన హోల్ మంత్ హాస్పిటల్ ఎవరు వచ్చినా కానీ దే కెన్ జస్ట్ వాక్ ఇన్ హాస్పిటల్కి వచ్చి డాక్టర్తో పరీక్ష చేయించుకొని ఆ పేషెంట్ ఏజ్ని బట్టి కంప్లైంట్స్ని బట్టి మేము స్క్రీనింగ్ మ్యామోగ్రామ్స్ అన్ని చేస్తామన్నాం స్క్రీనింగ్ అనేది ఎప్పుడంటే కనుక పేషెంట్కి ఏమి సింప్టమ్ రాకుండానే ఏమి కంప్లైంట్ లేను లేకుండానే మనం టెస్ట్ చేసి చేస్తే దాన్ని స్క్రీనింగ్ అంటారు ఆల్రెడీ పేషెంట్ కంప్లైంట్ వచ్చిన తర్వాత చేసిన దాన్ని స్క్రీనింగ్ అన్నాం దీంతో మనకి మాకు వాళ్ళని మేము డాక్టర్ గారు పరీక్ష చేస్తాము ప్లస్ పరీక్ష చేస్తాము ప్లస్ మామోగ్రామ్ అని చేస్తాము మామోగ్రామ్ అంటే సో అల్ట్రాసౌండ్ తోటి చేయొచ్చు ఎక్స్రే ఆఫ్ ది బ్రెస్ట్ చేసుకోవచ్చు దాంట్లో మనకు చేతికి తగలని కంతులు కూడా దాంట్లో మనకి తెలుస్తాయి అన్నమాట అది అనుమానంగా ఉన్నప్పుడు మనం దాన్ని మొక్క సూది పరీక్ష చేసి అది పరీక్ష చేస్తే అది క్యాన్సరా కాదా అని నిర్ధారణ చేసుకుంటాం క్యాన్సర్ అయితే దాన్ని మళ్ళీ వర్కప్ చేసుకొని ఆ స్టేజ్కి ఏం చేయాలని చేస్తాం గర్భాశయ ముఖ ద్వారం క్యాన్సర్కి ఏంటంటే కానీ ప్యాప్స్ మియర్ అని ఉంటుందండి సో ఆ ప్యాప్స్ మియర్ చేసుకొని ఆ ప్యాప్స్ మియర్ పాజిటివ్ ఉందా అవసరమైతే కాల్పోస్కోపీ అని ఉంటుంది కాల్పోస్కోపీ చేసుకొని ఒకవేళ ఏదైనా సస్పీషన్ లీజన్ లీజన్ ఉన్నప్పుడు సస్పీషియస్గా గ్రోత్ కానీ ఏదైనా అల్సర్ కానీ గర్భాశయ ముఖ ద్వారం దగ్గర ఉన్నప్పుడు దాన్ని ముక్క పరీక్ష చేసి బ్యాప్సీ చేసి నిర్ధారణ చేస్తాం ఇవన్నీ మనకు పేషెంట్ కంప్లైంట్ లేకముందే చేసేటం అనమాట ఇవన్నీ మా ఎంఎన్జే క్యాన్సర్ హాస్పిటల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి తర్వాత అల్ట్రాసౌండ్ ఆఫ్ ది అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ ఆఫ్ ది అబ్డమిన్ అని పెల్విస్ చేసుకుంటాము ఒకవేళ కాఫ్ అది ఉంటే ఎక్స్రే చెస్ట్ అవి చేస్తాం మగవాళ్ళకి పిఎస్ఐ టెస్ట్ అనేది ఉంటుందండి ప్రాస్టేట్కి సంబంధించింది అది చేస్తాం వయసును బట్టి వాళ్ళకి ఏమేమి అవసరమో దాన్ని స్క్రీనింగ్ మెథడ్స్ చేస్తూ ఉంటాం అంటే డాక్టర్ గారు మరి ఇందాక మీరు చెప్పినట్టుగా ప్యాప్స్ మియర్ టెస్ట్ అంటే ఏ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకి చేస్తారండి ప్యాప్స్ మియర్ టెస్ట్ అనేది సో ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత నుంచి ఎవ్రీ ఇయర్ చేయించాలండి అంటే సెక్షువల్ కాంటాక్ట్ పిల్ల పెద్దగా పెళ్ళైన తర్వాత లేకపోతే సెక్షువల్ కాంటాక్ట్ అయినా ఒక త్రీ ఇయర్స్ కానీ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ ఎవ్రీ ఇయర్ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ నుంచి థర్టీ ఇయర్స్ వరకు చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది తర్వాత ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత నుంచి ప్యాప్స్ మీర్ వన్స్ ఇన్ టూ ఇయర్స్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది ఒక పది సంవత్సరాలు నెగిటివ్ ఉందనుకోండి నెగె ప్యాప్స్ మీర్ నెగిటివ్ ఉంటే తర్వాత మనం మానేయచ్చు ప్యాప్స్ మీర్లో ఏదైనా డౌట్ఫుల్గా ఉందనుకోండి తర్వాత కాల్పోస్కోపీ అని ఉంటుంది అనమాట సో మైక్రోస్కోప్ అంటే మామూలుగా చూసేది ఒక ఒక వంతు చూస్తే దాన్ని ఇరవై వంతులు మ్యాగ్నిఫై చేసి దాన్ని చూస్తారు అందులో కూడా ప్యాప్స్ మీర్లో కాల్పోస్కోపీలో విఐఏ విజువల్ ఇన్స్పెక్షన్ అని ఉంటుంది అంటే కొంచెం డై లాంటిది ఇంజెక్ దాన్ని సర్వీక్స్ మీద పూస్తే మనకి క్యాన్సర్ ఉన్నదా లేదా కొంచెం తెలుస్తుంది దా రిప్రజెంటేటివ్ ఏరియా నుంచి తీసుకొని ముక్క తీసి పరీక్ష చేస్తే అంటే బ్లైండ్గా ముక్క తీసి పరీక్ష చేస్తే నెగిటివ్ వచ్చే ఛాన్సులు ఉంటాయి కాబట్టి కాల్పోస్ అంటే స్కాల్పోస్కోపీ గైడెడ్ ఈ లుగాల్ సైడిన్ అవి అసిటిక్ యాసిడ్ అనేటివి పూస్ చేస్తే మనకు ఉన్నది లేనిది క్లియర్గా తెలుస్తుంది అనమాట 
సో ఇప్పుడు హెచ్పీవి టెస్టింగ్ డిఎన్ఏ టెస్టింగ్ అని చేస్తున్నారు సో అది కూడా ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్న లెవెల్లోనే మనం ట్రీట్మెంట్ చేసేసాం అనుకోండి ఇన్ఫెక్షన్ క్రానిక్గా అట్లా ఉండిపోయి ఒక పది ఒక ఐదు పది సంవత్సరాల తర్వాత క్రానిక్ ఇన్ఫెక్షన్ క్యాన్ టర్న్ ఇన్ టు క్యాన్సర్ అండి సో మనం ముందుగానే కా పాప్స్ మీర్ కాల్పోస్కోపీ చేసుకొని అర్లీ స్టేజ్లోనే ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే డిటెక్ట్ చేసుకొని ఆర్ అర్లీ స్టేజ్ క్యాన్సర్ ఉంటే ఆ స్టేజ్ని బట్టి మనం వైద్యం చేసుకోవచ్చు అర్లీ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు కంప్లీట్గా తొంభై ఐదు శాతం నుంచి వంద శాతం వరకు కంప్లీట్గా క్యూర్ అయ్యే ఛాన్సులు ఉన్నాయండి రైట్ అంటే మరి డాక్టర్ గారు మరి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ సర్వీక్స్ క్యాన్సర్ యొక్క లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయండి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అయితే సో మామూలుగా యూజువల్గా అంతకుముందు నలభై నలభై ఐదేళ్ల వయసులు కణితి ఉండి అది ఎప్పటి నుంచో ఉండి ర్యాపిడ్గా పెరుగుతూ ఉండి ఫస్ట్ ఇనీషియల్ స్టేజ్లో అవి ఎప్పుడు క్యాన్సర్ కంతులు అని అంత ఇన్ జనరల్గా అందరికీ తెలియడం అంటే అవి నొప్పి ఉండవు క్యాన్సర్ గడ్డలు అనేది సో అది కొంచెం పెరుగుతూ ఉండి ఈ మధ్య కాలంలో రెండు మూడు నెలల్లో డబల్ అయింది రెండు వంతులు అయింది మూడు వంతులు అయింది అట్లాంటప్పుడు తర్వాత దాంతో నొప్పి వస్తుంది దాంతో పెయిన్ వచ్చినప్పుడు ఇంకోటి చను మొన్న నుంచి బ్లడ్ రావటం కానీ లేకపోతే దీంతో ఈ గడ్డ మీద స్కిన్ ఆ చర్మము అల్సరేట్ అయ్యి బ్లీడ్ అవుతున్నప్పుడు లేకపోతే చంకలో గడ్డలు వచ్చినప్పుడు లేకపోతే మెడలో కూడా గడ్డలు వచ్చినప్పుడు ఇవన్నీ లక్షణాలుగా ఉంటాయి సో ఈ ఇవి ఏ ఉన్నా కూడా ఎనీ చేతికి ఏది గడ్డ తగిలినా కూడా అది క్యాన్సర్ క్యాన్సర్ మనకి ఎప్పుడు డినైల్ ఉంటుంది అనమాట నాకు క్యాన్సర్ రాదు నాకు ఉండదు కాకపోతే మనం మనం డిసైడ్ చేయకుండా ఆ గడ్డలు ఉన్నప్పుడు డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి పరీక్ష చేయించుకుంటే మంచిదండి ఇంకా మీరు అడిగినట్టు గర్భాశయ ముఖ ద్వారం క్యాన్సర్ గురించి సో మామూలుగా అయితే అంటే పీరియడ్స్ చిన్న వయసులో ఉన్నవాళ్ళు యాభై ఏ సంవత్సరాల కంటే ముందున్న వాళ్ళు నెలసరి మైల్ అవుతున్న వాళ్ళకైతే మామూలుగా వచ్చే పీరియడ్స్ మెన్స్ట్రేషన్ అంటే ఆ బ్లీడింగ్లో వచ్చి మార్పు ఉన్నప్పుడు సో రెగ్యులర్గా ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్కి వచ్చినది రాకుండా మధ్యలో ఇంటర్ మెన్స్ట్రల్ బ్లీడింగ్ అంటే ఇన్ బిట్వీన్ కూడా పద్నాలుగు రోజులకు ఒకసారి రావడం పది రోజులకు ఒకటి సార్ వచ్చిన తర్వాత ఎక్కువ రోజులు రావడం తర్వాత అమౌంట్ ఎక్కువ రావడం క్లాట్స్ పాస్ చేయటం తర్వాత మ్యారీడ్ విమెన్లో అంటే భార్యాభర్తలు కలిసినప్పుడు బ్లీడింగ్ రావటము ఇవన్నీ కూడా దానికి క్యాన్సర్ ఉండేదానికి మనకు సూచన లాగా ఉంటుంది సో వెంటనే డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాలి తర్వాత ఆల్రెడీ పీరియడ్స్ ఆగిపోయిన వాళ్ళలో అయితే మాత్రం పీరియడ్స్ ఆగిపోయిన వాళ్ళలో ఏమాత్రం బ్లీడింగ్ ఉన్నా కానీ వెంటనే డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాలి అది చాలా మాత్రం ఎనభై నుంచి తొంభై శాతం వరకు క్యాన్సర్ లానే ఉంటుంది ఇంకోటి తెల్ల మైల వైట్ డిశ్చార్జ్ అని ఉంటుంది అన్న సో బ్లీడింగ్ అనేది తర్వాత స్టేజ్లో వస్తుంది ఫస్ట్ పైన సూపర్ఫిషియల్గా అల్సరేషన్ ఉన్నప్పుడు బ్లీడింగ్ వైట్ డిశ్చార్జ్ తెల్ల మైల్ అనేది ఉంటుంది సో ఆ వైట్ డిశ్చార్జ్ వచ్చినా కూడా అది ఇన్ఫెక్షన్ కూడా కావచ్చు కాకపోతే ఒకసారి డాక్టర్ గారితో ఎగ్జామిన్ చేయించుకుంటే సో మనకు క్లియర్ అయిపోతుంది ఇన్ఫెక్షన్ అయితే ఇన్ఫెక్షన్ ట్రీట్మెంట్ వెళ్తారు లేకపోతే ఇది సస్పెషన్ ఉంటే దానికి ట్రీట్మెంట్ వెళ్ళిపోతే సరిపోతుంది అండ్ ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ స్టేజెస్లో అయితే ఎక్కువ ఉందనుకోండి కొంతమంది ఇది ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యొచ్చు అన్నట్టు రారు అనమాట అప్పుడు అట్లాంటప్పుడు కాల్ వాపు రావటం కానీ కాల్ నొప్పి లో బ్యాక్ ఏక్ వెనకల నడువు నొప్పి రావటం కానీ ఒక్కొక్కసారి యూరిన్ కొంతమంది పేషెంట్లు ఊర్లో అంటే పల్లెటూరులో ఉన్న వాళ్ళకి తెలియదు అనమాట సో యూరిన్ రాకపోవడం అంటే కంప్లీట్గా యూరిన్ బంద్ అవ్వటం కానీ సో అట్లా అట్లా సైన్స్లో కూడా వస్తారు అది ఎప్పుడంటే అడ్వాన్స్డ్ స్టేజెస్లో ఉంటుందండి డాక్టర్ గారు మరి ఏ వయస్సు వారిలో ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఉంది బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ యూజువల్గా థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ ఏ వయసు నుంచి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత నుంచి వస్తుందండి అంతకుముందు అంటే ఈ మధ్య కొంచెం యంగర్ ఏజ్లో కూడా వస్తుంది మెజారిటీ చాలా మాత్రం ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల వయసు నుంచి డెబ్బై ఐదు ఎనభై ఏళ్ళ వరకు కూడా వస్తుంది సో ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా మనకి ఏదైనా గడ్డ ఉన్నప్పుడు ఏదైనా ఇట్లా బ్లీడింగ్లో అంటే చను మొన్న నుంచి ఎనీ డిశ్చార్జ్ ఏదో వైట్ ఆర్ అంటే సొన్నలాగా రావటం కానీ బ్లీడింగ్ కానీ రావడం అంటే వెంటనే డాక్టర్ గారిని సంప్రదించాలి ప్లస్ నేను అన్నట్టు చంకలో గడ్డ కానీ ఏవైనా ఏ రూపంలో బ్రెస్ట్లో అది చాలా అన్యూజువల్ అనుకోండి ఇది చను మెడలో గడ్డలతో రావటం కానీ లేకపోతే చంకలో గడ్డలతో రావటం కానీ అట్లా కూడా ఉండొచ్చు సో వెంటనే వచ్చేస్తే సరిపోతుంది అండి డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు ఒక కాల్ తీసుకుందాం హలో హలో నమస్తే మేడం నమస్తే అండి మ
థైరాయిడ్ పక్కనే ఉంటుంది అనమాట కాకపోతే డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టు ఇది దాంట్లో పారాథైరాయిడ్ అడినోమాస్ అని ఉంటాయి సో అవి మనం ముందుగానే చేయించుకోలేదు అనుకోండి ఈ పారాథైరాయిడ్ అనేది మన ఎముకలు బాడీలో ఉన్న ఎముకల్లో కాల్షియం మీద కూడా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది సో ఆ కాల్షియం మీద ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి కిడ్నీ ప్రాబ్లం రావచ్చు డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టు ఎముకలు వీక్ అయిపోతాయి ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు ఇక్కడ నెక్లో ఉండే మెద దగ్గర ఉండే కంతిని తీసేసారనుకోండి కంప్లీట్గా నయమైపోతుంది అనమాట అది పెద్ద ఆపరేషన్ కూడా ఏం కాదు చిన్నదే సో మీరు డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టు ఆపరేషన్ చేయించుకుంటే మీకు ముందు ముందు ఏమి ప్రాబ్లం ఉండదని అనుకుంటున్నాను నేను చేంజ్ చేసుకోండి వచ్చిందని ఎలా తెలుసుకోగలమంటారు అంటే కంప్లైంట్స్ని బట్టి ఒకటి ఉంటుంది సో ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు గడ్డలు ఏదైనా చేతికి తగిలే గడ్డలు కానీ చంకలో కానీ బ్రెస్ట్లో కానీ నొప్పి ఉన్నప్పుడు ప్లస్ ఇది మనకు తెలిసినప్పుడు చేస్తాం ఆ చనుమల్లోంచి రక్తం వచ్చినప్పుడు సో ఇవన్నీ వీటికి పరీక్షలు చేస్తారనమాట ఇది కాకుండా అంటే స్క్రీనింగ్ మెథడ్స్ నేను ఇందాక చెప్పినప్పుడు సో ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉందనుకోండి ఫ్యామిలీలో మదర్ కానీ మా సిస్టర్ కానీ లేకపోతే అవి ఫస్ట్ డిగ్రీ రిలేటివ్స్ అంటే ఇమీడియట్గా రిలేట్ మనకి మదరు సిస్టర్ వీళ్ళంతా ఫస్ట్ డిగ్రీ రిలేటివ్స్ అంటారు సెకండ్ డిగ్రీ రిలేటివ్స్ అంటే నాయనమ్మ కజిన్ పిన్నిలు వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు సెకండ్ డిగ్రీ ఉన్నాయి ఫస్ట్ డిగ్రీ రిలేటివ్స్లో ఉన్న క్యాన్సర్ వచ్చే ఛాన్స్ అంటే అందరికీ ఫ్యామిలీలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ వస్తుందని కాదు కానీి కొంచెం రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట వీళ్ళు ఏంటంటే కనా స్క్రీనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కొంచెం ఎర్లీగా మొదలు పెట్టాలి మామూలుగా నలభై ఏళ్ళకు స్క్రీనింగ్ ప్రోగ్రామ్ మొదలు పెడితే వీళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి మొదలు పెట్టాల్సి ఉంటుంది క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్ వాళ్ళు వాళ్ళు ఎవరి రొమ్ము వాళ్ళు పరీక్ష చేసుకోవడము తర్వాత క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్ డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి చేయించుకోవడం మామోగ్రామ్స్ మామోగ్రామ్స్ స్క్రీనింగ్ మామోగ్రామ్స్ అని ఉంటే అవి వన్స్ ఇన్ ఇయర్ చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది సో వీటితోటి హెరిడిటరీ ఫ్యామిలీతోటి వచ్చే వాటిలని మనం కనుక్కోవచ్చు మీరు అడిగినట్టు సూచనలు ఎలా ఉంటాయి అని అడిగారు సో గడ్డ గడ్డలాగా రావచ్చు తర్వాత రక్తంలాగా రా అదే చనుమనల నుంచి రక్తం కానీ ఏదైనా సొన్నలాగా రావచ్చు సో ఇవన్నీ వచ్చినప్పుడు అండ్ ఆ బ్రెస్ట్ ఆకృతిలో కూడా ఒకవేళ ఒక కుడివైపు కంపేర్ చేస్తే ఎడం వైపు పెద్దగా ఉండడము అబ్ నార్మల్గా చనుమల పైకి పైకి పోవడము ఒకవైపు ఇంకో వైపు నార్మల్గా ఉండడము సో ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు మనం కొంచెం అనుమానం పడి అంటే ఇంత ముందు లేనిది ఇప్పుడు కొత్తగా ఏదైనా వచ్చినప్పుడు వెంటనే మనం డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి పరీక్ష చేయించుకోండి అందుకనే బ్రెస్ట్ సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది కొంచెం మనం ఫోకస్ చేయాలి ఎందుకంటే అది ఇంట్లోనే ఎవరైనా చేసుకోవచ్చు ప్రతి స్త్రీ చేసుకోవచ్చు సో నెలసరి అంటే చిన్న వయసులో ఉన్నవాళ్ళు ఎవ్రీ ఫిఫ్త్ డే ఆఫ్ దర్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ పీరియడ్స్ అయిపోతున్నాయి ఐదో రోజు కానీ ఎందుకంటే పీరియడ్స్ అవ్వకముందు హార్మోనల్ చేంజెస్ తోటి బ్రెస్ట్లో మనం డిటెక్ట్ చేసుకోలేమన్నమాట సో ఇది ఉన్నప్పుడు ఎవరి రొమ్ముల వాళ్ళు అంటే అద్దం ముందర నిలబడుకొని సో రెండు ఒక సైజు ఒకటే ఉందా ఏదైనా అబ్నార్మాలిటీ ఉందా స్కిన్ దాని మీద ఉన్న చర్మంలో ఏమైనా తేడా ఉందా ఏమైనా రెడ్నెస్ ఉందా సో తర్వాత ఏ ఎక్కడైనా గడ్డల్లాగా కనిపిస్తున్నాయి ఇవన్నీ మనకు అనుమానం వచ్చినప్పుడు వెంటనే డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్తే డాక్టర్ గారు ఆయన వాళ్ళు ఎగ్జామిన్ చేస్తారు పరీక్షలు చేస్తారు సో దీంతో తెలుస్తుంది ఆల్ ఆల్రెడీ నెలసరి మైల ఆగిపోయిన వాళ్ళు మాత్రం వాళ్ళకి ఒక ఫిక్స్డ్ డే అని పెట్టుకోవాలి ఎవ్రీ ఒకటో తారీఖు ఎవ్రీ నెల మంత్ అని పెట్టుకున్నారు అనుకోండి ఇవి చాలా మాత్రము మనకు చేతికి తగిలే స్టేజ్ వచ్చినప్పుడు చిన్నగా ఉన్నప్పుడే వెంటనే కనుక్కొని మనం వెళ్ళి డాక్టర్ గారి దగ్గరికి అంటే ఎర్లీ స్టేజ్లో డిటెక్ట్ చేసుకోవడానికి వీలుంటుంది ఓకే డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు ఒక కాల్ తీసుకుందాం హలో 
నమస్తే అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు ఓకే డాక్టర్ గారితో మీ సమస్య ఏంటో మాట్లాడండి నమస్తేమా నమస్తేమా చెప్పండి మీ వయసు ఎంత చెప్పండి అంటే మనకి నెలసరి మహిళలు మీకు రెగ్యులర్ గా మామూలుగా రావాల్సింది రావటం లేదు సిక్స్ మంత్స్ అంటే కొంచెం హార్మోనల్ హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ తోటి కూడా వస్తుంది పిల్లలు ఎంతమంది ఉన్నారమ్మా మీకు పిల్లలు పిల్లలు ఉన్నారా రైట్ డాక్టర్ గారు మరి కాల్ కట్ అయినట్టుగా తెలుస్తోంది మీరు కంటిన్యూ చేయాలి అంటే చెప్పండి డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు ముత్యాల గర్భిణి అంటే చిన్న వయసులో ఉన్న వాళ్ళకి గర్భిణి అప్పుడు ముత్యాల గర్భిణి అని ఉంటుంది అనమాట అందులో అంటే మామూలుగా పిండం పెరగదు దాంట్లో సో లోపల ఉన్న జెస్టేషన్ ట్రోఫోబ్లాస్టిక్ ట్యూమర్స్ అంటారు సో అవి దాంట్లో పిండం లేకుండా ఈ ముత్యాల గర్భిణి లాగా వస్తుంది దాంతో వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇన్న ఉన్న ఇప్పుడు రెండు నెలలు పీరియడ్స్ ఆగిపోయినాయి అనుకోండి కాకపోతే మన సైజు యూట్రస్ సైజు ఇంకా కొంచెం డబుల్ ఉంటుంది అనమాట సో బ్లీడింగ్ కావచ్చు మధ్యలో ఇది వెంటనే మనం హార్మోన్ లెవెల్స్ కూడా బీటా హెసిజన్ ఉంటాయి అవి కూడా కొంచెం నార్మల్ ఉంటాయి వెంటనే డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్తే అది అల్ట్రాసౌండ్లో తెలిసిపోతుంది అనమాట టీవీ పరీక్ష ఇప్పుడు గర్భిణీ అయితేనే అందరూ డాక్టర్లు గైనకాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తున్నారు స్కానింగ్ చేసుకుంటున్నారు సో అన్నీ మనకు తెలుస్తున్నాయి ఇప్పుడు లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ కూడా ఉంది కాబట్టి అందులో తెలిసిపోతుంది మనకు పిండం ఉందా లేదా లేకపోతే ముత్యాల గర్భిణీ ఉందా అని ముత్యాల గర్భిణీ ఉంటే వెంటనే డాక్టర్లు దాన్ని హార్మోన్ టెస్ట్ బీటా హెచ్సిజి అనేది చేసేసి దాన్ని లోపల అది డిఎన్సి చేసేస్తారనమాట తర్వాత ఫాలోఅప్లో ఉంటే సరిపోతుంది సో అవి అంటే అది డిఎన్సి చేసిన తర్వాత ఆ టిష్యూని హిస్టోపెథాలజీ అని పంపిస్తారు అందులో క్యాన్సర్ ఉంటే దానికి మళ్ళీ వైద్యం చేసుకోవచ్చు అనమాట చాలా మాత్రం మీరు చెప్ చెప్పినట్టు సో ఆల్ ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ అంటే ఏజ్ని బట్టి కూడా ఉంటుంది అనమాట కాకపోతే ఎనీథింగ్ అబ్నార్మల్ ఉన్నప్పుడు డాక్టర్ గారిని కన్సల్ట్ చేస్తే పడుతుంది అది క్యాన్సరే కాకపోవచ్చు మామూలుగా వైద్యంతో నయమయ్యే ఛాన్సులు ఉంటాయి కాబట్టి సో వెంటనే డాక్టర్ గారిని సంప్రదిస్తే మంచి డాక్టర్ గారు నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం హలో నమస్తే మేడం నమస్తే అండి ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు మీ పేరు నమస్తేమా ఓకే డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి నా వయసు ముప్పై ఐదు మేడం అంటే ఈ మధ్యన బొడ్డు దగ్గర చిన్న బొడుగు లాగా వచ్చింది మేడం అది డాక్టర్ గారికి చూపిస్తే మెడిసిన్ వాడితే తగ్గుతుందమ్మా లేదంటే ఆపరేషన్ పడుతుంది అన్నారు దానివల్ల ఏమన్నా తేడా అంటారా ఇక్కడ వచ్చిందమ్మా బొడ్డు దగ్గర వచ్చింది అంటారా బొడ్డు దగ్గర బొడుగు లాగా వచ్చింది మేడం మెత్తగానే ఉంది ఓకే అంటే మీకు ఇంతకుముందు ఆపరేషన్లు ఏమన్నా అయినాయమ్మా లేదు మేడం ఏం కాలేదా ఓకే అంటే ఇప్పుడు మీకు ఆపరేషన్ చేసిన దగ్గర కాదు బొడ్డు దగ్గర వచ్చింది యూజువల్గా ఇది క్యాన్సర్ ఉండదండి సో దాంట్లో అంటే ఇప్పుడు లైపోమాలు తర్వాత న్యూరోఫైబ్రోమాలు అంటే ఇవన్నీ నార్మలే ఇవి కూడా నేను ఇందాక అంత ముందు చెప్పినట్టు అన్ని కనుతులు క్యాన్సర్ కాదు ఇవి ఫ్యాట్ అంటే మన కొవ్వు పదార్థాలు కూడా అది చిన్న గడ్డలాగా రావచ్చు అనమాట తర్వాత నరాలు ఉంటాయి కదా నరాల మీద కూడా ఒక్కొక్కసారి చిన్న చిన్న గడ్డలు లాగా రావచ్చు ఇవి అట్లానే ఉండొచ్చు డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టు మందులు తీసుకోండి తగ్గకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి డాక్టర్ గారిని కలిస్తే సో దానికి సూది పరీక్ష ఒకవేళ అవసరమైతే చాలా మాత్రం అవసరం ఉండదు అనిపిస్తుంది అవసరమైతే డాక్టర్ గారు చూస్తారు సో క్యాన్సర్ అయితే ఉండదని అంటే అంత అనుమానం పెట్టుకుని అవసరం లేదు హలో నమస్తే అండి నమస్తే ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు 
నా పేరు అమ్మజాన్ మేడం ఓకే నాకు అట్లే <laughs> ఉందా <laughs> <laughs> అంటే చాలా మాత్రము అవి చిన్న వయసులో వచ్చినవి ఫైబ్రో అడినోమాస్ అంటారు అవి క్యాన్సర్లు కాదు కాకపోతే మీరు ఒకసారి డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి చూపించుకుంటే సూది పరీక్ష చేస్తారు అంట అల్ట్రాసౌండ్ తోటి రూమ్ పరీక్ష చేసి ఎందుకంటే లోపల గడ్డ లోపల కూడా క్యాల్సిఫికేషన్స్ అని ఉంటాయి అన్నమాట సో మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ వయసులో రాదని చెప్పలేము సో అల్ట్రాసౌండ్ తోటి రొమ్ము పరీక్ష చేసుకొని అవసరమైతే దాంట్లో ఏదన్నా అంటే అనుమానంగా ఉందన్నప్పుడు సూది పరీక్ష చేస్తారు సో అవి చేయించుకుంటే మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిలాక్స్ కావచ్చు ఇది ఉండొచ్చునేమో ఉండొచ్చునేమో అన్న అనుమానం మీ మైండ్లో ఉండదన్నమాట సో డాక్టర్ గారిని కన్సల్ట్ చేయండి అదంతా చిన్న పరీక్షలే చిన్న అల్ట్రాసౌండ్ పుట్టకి అల్ట్రాసౌండ్ ఎట్లా చేస్తారు స్కానింగ్ ఆ స్కానింగ్ లాగా రొమ్ము క్యాన్సల్ స్కానింగ్ చేస్తారు చేసి అవసరమైతేనే చాలా మాత్రము అంటే ఓ పది పర్సెంట్ శాతం మాత్రమే సూది పరీక్ష చేస్తారు ఎందుకంటే ఆ వయసులో వచ్చేటివి క్యాన్సర్ చాలా మాత్రం క్యాన్సర్ ఉండవు కానీ ఒక్కసారి మాత్రం డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళండి రైట్ డాక్టర్ గారు నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం హలో నమస్తే అండి ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు ఓకే డాక్టర్ గారితో మీ సమస్య ఏంటో మరి చెప్పండి నమస్తే అండి గొంతు క్యాన్సరా ఓకే అది మొదట స్టేజ్ లో ఉందని చెప్పారమ్మా ఒకవేళ మేము ఎక్కడైనా సంప్రదించడం అనేటప్పటికి ఈ స్థాయికి వచ్చేసి ఆగాలండి అంటే గొంతులో ఎక్కడ వచ్చింది ఇట్లా అంటే మధ్యలో వచ్చిందా లేకపోతే పైన వచ్చిందా ఇట్లా గొంతులో అన్నం గట్ట నీటిలో మధ్యలో వచ్చింది అంటే మధ్యలో ఓకే ఓకే ఆవిడకి ప్రాబ్లం ఏముందండి మింగటానికి ఏమైనా కష్టం ఉందా సో మింగటానికి కష్టం ఉన్నప్పుడు వెంటనే ఈఎన్టీ డాక్టర్ గారు అని ఉంటారు గొంతు ముక్కు చెవి డాక్టర్ గారు ఉంటారు ఒకసారి వెళ్తే లోపల ఈ నోరు పరీక్ష చేస్తారు తర్వాత మెడలో వచ్చే గడ్డలు కన్నిటికీ కూడా లోపల నుంచి అంటే ఓరల్ క్యావిటీ కానీ లేకపోతే ఓరోఫ్యారింగ్స్ అంటే ఈ ఓరల్ క్యావిటీ అంగిటి వెనకాల భాగంలో కానీ లేకపోతే గొంతులో కానీ ఏదన్నా ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ గడ్డలు వస్తాయండి లింప్ క్లాన్స్ ఇన్ఫెక్షన్ తోటి కూడా వస్తాయి కాకపోతే ఈఎన్టీ సర్జన్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి లోపల అద్దం పెట్టి చూస్తారు బికాస్ మనం పై నుంచి లోపల ఏమవుతుంది తెలియదు ఇక్కడ ఎందుకంటే అన్నవాహిక ఉంటుంది గాలి తీసుకున్న పైప్ ఉంటుంది ఎక్కడ ఏముందో మనకి పై నుంచి చూస్తే తెలియదు అనమాట ఈఎన్టీ సర్జన్ గారి దగ్గరికి వెళ్తే లోపల అద్దం పెట్టి చూస్తారు చూసి ఏదన్నా అనుమానంగా ఉంటే వెంటనే దాని నుంచి ముక్క తీసి పరీక్ష చేస్తారు పరీక్ష చేసిన తర్వాత ఒకవేళ క్యాన్సర్ అని తేలితే మీరు అన్నట్టు మీరు క్యాన్సర్ వచ్చిందని అన్నట్టున్నారు సో తేలితే మాత్రం మళ్ళీ దానికి సిటీ స్కాన్లు అవి చేసుకొని ఏ స్టేజ్లో ఉన్నది అని చూసుకొని మీరు అర్లీ స్టేజ్ అన్నారు కాబట్టి అర్లీ స్టేజ్ తోటి ఒక చాలా మాత్రం నయమే ఛాన్సులు ఉంటాయి సో మామూలుగా గొంతులో వచ్చిన క్యాన్సర్కి ఇక్కడ వచ్చిన క్యాన్సర్లకి అండ్ నోట్లో వచ్చిన క్యాన్సర్ అంటే నాలుక మీద క్యాన్సర్ కానీ ఇక్కడ బక్కల్ మీకోస అంటారు ఇక్కడ వచ్చిన క్యాన్సర్లు కానీ ఆపరేషన్ చేయొచ్చండి చిన్న మొదటి రెండు స్టేజుల్లో కాకపోతే గొంతులో వచ్చిన క్యాన్సర్లు యూజువల్గా చాలా మాత్రం రేడియేషన్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది సో మీరు స్టేజింగ్ చేయించుకొని డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి క్యాన్సర్ స్పెషలిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి స్టేజింగ్ తీసుకొని ఆ స్టేజింగ్ ప్రకారం వైద్యం ఉంటుంది మీరు భయపడాల్సిన పని లేదు అన్ని వైద్యాలు అంటే కరెంటు రేడియేషన్ తోటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయని కూడా భయపడాల్సిన పని లేదు కంప్లీట్గా క్యూర్ అయ్యే ఛాన్సులు ఉంటాయి అర్లీ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు 
రైట్ డాక్టర్ గారు నెక్స్ట్ కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు ఆ నమస్తే అండి కరిష్మా అండి నా పేరు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు ఆ వైజాగ్ అండి అక్కడ ఓకే డాక్టర్ గారు తో మాట్లాడండి కరిష్మా అండి ఆ నమస్తే అండి చెప్పమ్మా స్టమక్ పెయిన్ అంటే పైన కింద పొత్తి కడుపా లేకపోతే పైన కడుపులో వస్తుందా మెడిసిన్ అంటే మీరు చెప్పిన ప్రకారం నాకు రెండు రెండు ప్రాబ్లమ్స్ లాగా అనిపిస్తుంది ఒకటి పైన కడుపు అన్నారు అన్నం తినడానికి ప్రాబ్లం అన్నారు సో ఇది స్టమక్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది ఒకసారి గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజిస్ట్ అంటే ఇప్పుడు మామూలు ఫిజిషియన్ కూడా చూస్తారు ఒకసారి చూస్తే అంటే ఇది నీ డైజెషన్ ప్రాబ్లం ఉందా లేకపోతే గ్యాస్ట్రైటిస్ అంటే అల్సర్ ప్రాబ్లం ఉందా లేదా ఆ డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్తే ముందు మెడికేషన్ అంటే మందులు ఇస్తారు మందులు తీసుకొని వాడితే పైన పొత్తి అంటే పైన కడుపు నొప్పి తగ్ తగ్గుతుందేమో మీరు ఒకసారి ప్రయత్నం చేయొచ్చు మరి ఇంకొకటి చెప్పారు మీరు స్కానింగ్ చేశారు గర్భసంచి మీద చిన్న పుండు ఉంది అని చెప్పారు ఆ పుండు అంటే నేను రెండు ఇవి రెండు సెపరేట్గా తీసుకుంటే కింద గర్భసంచి మీద పుండు ఉన్నప్పుడు వైద్యం చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఒక రెండు మూడు వారాల తర్వాత ఆర్ ఒక నెల తర్వాత మళ్ళీ డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి చూయించుకోండి లోపల మనకి ఇచ్చిన వైద్యంతో ఎంత మాత్రం తగ్గింది తెలుస్తుందమ్మా సో అంటే ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే వెంటనే తగ్గిపోవాలి మనం ఇచ్చిన డాక్టర్ గారు ఇచ్చిన మందులకి సో మీరు ఒకసారి మళ్ళీ డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ రెండు సపరేట్గా చెప్తే సో పై దాన్ని కింద దాన్ని రెండు చూసి వైద్యం చేస్తే చాలా మాత్రం ఇన్ఫెక్షన్సే ఉంటాయి నయమైపోయే ఛాన్సులు ఉంటాయి కాకపోతే మీరు మళ్ళీ వెళ్ళాలి డాక్టర్ గారి దగ్గరికి ఇప్పుడు నాకు ప్రాబ్లం ఏంటంటే నేను కళ్ళే ఎక్కువ పెరిగిపోతుంది పొద్దున పూట ఎక్కువ నిద్ర తెల్లవారు తెల్లారిన తర్వాత ఓకే ఆ కళ్ళే తీస్తే కొంచెం ఫ్రీగా అనిపిస్తుంది లేకపోతే బిళ్ళ కూడా పోదు థైరాయిడ్ ఉంది నాకు ఓకే ఓకే బిళ్ళ పోదు ఆ కళ్ళే ప్రాబ్లం ఏమన్నా మళ్ళీ దానికి అవకాశం ఏమని భయపడి మీకు సలహా ఇస్తున్నా ఓకే ఓకే మీరు <laughs> వెరీ గుడ్ చాలా సంతోషము అంటే వైద్యం అంతా తీసుకు బాగా ఓపిక తీసుకున్నారు దాని ఫలితం కూడా మీరు మొత్తం ఇప్పుడు డిసీజ్ అంతా కంట్రోల్లో ఉంది చాలా సంతోషము ఇంకొకటి ఏంటంటే కదా ఈ రేడియేషన్ మందులు ఇచ్చారు ప్లస్ గొంతు క్యాన్సర్ కాబట్టి రేడియేషన్ ఇచ్చినప్పుడు కొంచెం మామూలుగా లాలా జలం అంటే సెలైవా ప్రొడ్యూస్ చేసే గ్లాండ్స్ మీద కూడా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది దాంతో రేడియేషన్ ఎఫెక్ట్ తోటి కొంచెం అట్లా సెక్రీషన్స్ అన్నీ ఇప్పుడు మన లాలా జలం తిక్ అవుతుంది అనమాట మీరు ఏం చేయాలంటే అది నిదానంగా ఇంకా కొన్ని ఇంకా కొన్ని రోజులు పోయిన తర్వాత నిదానంగా తగ్గిపోయి ఆల్మోస్ట్ నార్మల్కి వచ్చే ఛాన్సులు కూడా ఉంటాయి కాకపోతే మీరు ఏంటంటే కదా ఫ్రీక్వెంట్గా నోరు కడుగుతూ ఉండాలి నీళ్ళు అప్పుడప్పుడు తాగాలి మీకు పొద్దున్నే మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ వస్తుంది అంటున్నారు కాబట్టి కొంచెం ఆవిరి లాగా పెట్టుకుంటే లోపల ఉన్న సెక్రీషన్స్ ఆ తిక్ ఉన్న సెక్రీషన్స్ అన్నీ కొంచెం 
వదులుకాయిపోయి అన్నీ బయటకు వస్తాయి అన్నమాట సో బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఒకటి చేయండి ఈ ఆవిరిలాగా పట్టుకోండి నీళ్ళు ఫ్రీక్వెంట్గా తాగండి సో కొంచెం ఎక్సర్సైజ్ నెక్ ఎక్సర్సైజెస్ మౌత్ ఎక్సర్సైజ్ ఓపెనింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తే మీకు డెఫినెట్గా ఉపశమనం కలుగుతుంది నేను అంటే మీరు చాలా సిన్సియర్గా వైద్యం తీసుకున్నారు ప్లస్ ఫాలోప్కి వస్తున్నారు అది చాలా సంతోషకరమైన విషయము మీరు ఈసారి వచ్చినప్పుడు ప్రతిసారి లోపల మీకు పరీక్ష చేస్తున్నారు కాబట్టి మీరు దాని గురించి మళ్ళీ వచ్చిందేమో అని అనుమానం పెట్టుకునే అవసరం లేదు బికాస్ పరీక్ష చేసి వాళ్ళు లోపల చేసి అంత నార్మల్ ఉందని చెప్తున్నారు కాబట్టి సో మళ్ళీ వచ్చే ఛాన్స్ ప్రస్తుతానికి ఆ రోజు చూసినప్పటికీ మీ జబ్బు కంట్రోల్లో ఉంది ఇది సైడ్ ఎఫెక్ట్ మాత్రమే ఇది ఇది నిదానంగా తగ్గిపోతుంది మీరు మాత్రం నేను చెప్పిన సలహాలు పాటిస్తే మీకు తప్పకుండా ఉపశమనం కలుగుతుంది అమ్మా రైట్ డాక్టర్ గారు మరి పెళ్లి కానీ ఆడవాళ్ళలో ఈ గర్భాశయ ముక్క ద్వారా క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఉందా అది చాలా తక్కువ అమ్మా అంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ది టైమ్స్ అంతకుముందు అయితే మేము అంటే ఇరవై ఏళ్ల క్రితం చదువుకున్నటప్పుడు సో థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ బికాస్ అప్పటికి ప్రెగ్నెన్సీలు తర్వాత అన్ని డెలివరీలు అయిపోయిన తర్వాత వచ్చేటివి ఇప్పుడు ఇవాళ రేపు అంటే లైఫ్ స్టైల్ మారిపోయింది సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్ హెచ్పీవీ ఇన్ఫెక్షన్ నేను చెప్తున్నాను కదా సో ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది అండ్ సొసైటీలో కూడా అంటే ఎక్స్ట్రా మ్యారిటల్ అఫైర్స్ కానీ ప్రీ మ్యారిటల్ అఫైర్స్ కానీ ఉన్నాయి కాబట్టి సో పెళ్ళి అనేది దాంతో వస్తుందని కాదు మెయిన్లీ సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ తోటి కూడా సో వచ్చే ఛాన్స్లు ఉండొచ్చు మరి అలాగే ఈ మధ్య కాలంలో మనం ఎక్కడ చూసినా కూడా ఒవేరియన్ క్యాన్సర్ గురించి ఎక్కువగా వింటున్నాం అసలు ఇది రావడానికి కారణాలు ఏంటంటే ఒబేరియన్ క్యాన్సర్ ఇది కూడా అంటే వన్ ఆఫ్ ది ఫెమిలీ అంటే ఫ్యామిలీలో రన్ అయ్యే క్యాన్సర్స్తో పాటు ఇది కూడా వస్తుందమ్మా సో నేను అన్నట్టు రొమ్ము క్యాన్సర్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇంట్లో ఫ్యామిలీలో ఎవరికైనా వస్తే రొమ్ము క్యాన్సర్ రావటం రొమ్ము క్యాన్సర్ ఒకటే కాదు ఒవేరియన్ క్యాన్సర్ కూడా రావచ్చు గర్భసంచి క్యాన్సర్ రావచ్చు కోలాన్ క్యాన్సర్స్ ఇవన్నీ ఫ్యామిలీలో వస్తాయి ఒవేరియన్ క్యాన్సర్ అనేది మెయిన్ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ తోటి వస్తుందన్నమాట ఈ ఒవేరియన్ క్యాన్సర్స్ యూజువల్గా మిడిల్ ఏజ్డ్ అంటే చిన్న వయసు వాళ్ళకి కూడా వస్తుంది దాన్ని జర్మ్ సెల్ ట్యూమర్స్ అంటారు సో పెద్ద వయసులో వచ్చిన వాళ్ళని ఎపిథీలియల్ ట్యూమర్స్ మిగతా ఒవేరియన్ క్యాన్సర్స్ ఉంటాయి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి సో దీనికి అర్లీ స్టేజ్లో కనుక్కుంటే సర్జరీ అయిపోయి రేడియేషన్ అయిపోయి సర్జరీ అయిపోయి రేడియేషన్ అనేది ట్రీట్మెంట్ యూజువల్గా ఒవేరియన్ క్యాన్సర్కి ఉండదు అనమాట సర్జరీ మెయిన్ వైద్యం వచ్చి ఆపరేషన్ తోటి మనం తీసేసేయచ్చు రెండు మూడో స్టేజు ఆ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ కీమోథెరపీ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది చాలా మాత్రం దీన్ని కంట్రోల్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది తప్పకుండా ఓకే అంటే ఈ ఒవేరియన్ క్యాన్సర్ వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయంట దురదృష్టవశాత్తు ఒవేరియన్ క్యాన్సర్ అంటే కింద పెల్ అంటే కింద కింద పొత్తి కడుపులో నుంచి వస్తుంది కాబట్టి బికాస్ యూట్రస్ పక్కన ఓవరీస్ ఉంటాయి అండ్ స్టమక్ అంటే అబ్డమిన్ అంతా వైడర్ స్పేస్ అంటే చాలా రూమీ స్పేస్ కాబట్టి మనకు పే పేషెంట్ డాక్టర్ గారి దగ్గరకు వచ్చేసరికి అడ్వాన్స్డ్ స్టేజెస్లో ఉంటారు సో మామూలుగా కూడా వాళ్ళు వచ్చేటప్పుడు అంటే పొట్ట బరువుగా ఉండడము అన్నం తిరిగి తింటే అరగకపోవడము డిస్కంఫర్ట్ అబ్డామిన్ డిస్కంఫర్ట్ ప్లస్ బికాస్ లోపలంతా వాటర్ అక్యుములేట్ అంటే అసైటిస్ తోటి వస్తారు అంటే కడుపులో నీరు తోటి వస్తారు వేరియన్ క్యాన్సర్ కడుపులో ఉన్న టిష్యూస్ తోటి రియాక్ట్ నీరు వస్తుంది అనమాట ఆ నీరు తోటి ఆయాసం రావటము పొట్ట రావటము పొట్టలో నీళ్ళు రావటము ఆ పొట్టలో నీళ్ళతోటి లోపల ప్రెషర్ తోటి కాళ్ళ వాపులు రావటం వీటితోటి వస్తుంటాం రైట్ మరి డాక్టర్ గారు మరి ఇన్ని చాలా రకాల క్యాన్సర్స్ మనం వింటున్నాము ఇప్పుడు మనం బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అవని సర్వెక్స్ క్యాన్సర్ అని చెప్పి ఒవేరియన్ క్యాన్సర్ ఇంకా ఎన్ని రకాల క్యాన్సర్స్ అనేవి ఉన్నాయంటారు అంటే ఇవి టొబాకో రిలేటెడ్ క్యాన్సర్స్ ఉన్నాయి సో ఐదు క్యాన్సర్లు మామూలుగా చాలా కామన్ అనమాట సో పైన నుంచి తీసుకుంటే అంటే ఎక్సెప్ట్ హెయిర్ అండ్ నెయిల్ సో ఎనీ పార్ట్ అంటే బాడీలో ఉన్న ఎక్కడైనా క్యాన్సర్ రావచ్చు స్కిన్ క్యాన్సర్ దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టుకొని ఐ క్యా బ్రెయిన్ క్యాన్సర్స్ ఐ ఐ ఐలో కూడా క్యాన్సర్స్ రెటినో బ్లాస్టోమాస్ అంటారు ఆర్బిటల్ లింఫోమాస్ అంటారు తర్వాత నోటి హెడ్ అండ్ నెక్ క్యాన్సర్స్ హెడ్ అండ్ నెక్ క్యాన్సర్స్ అంటే లోపల ఓరల్ క్యావిటీ ఓరల్ క్యావిటీ వెనకాల ఉండే దానికి గొంతు క్యాన్సర్లు ఈసోఫాగస్ క్యాన్సర్స్ లంగ్ క్యాన్సర్ స్టమక్ క్యాన్సర్ ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ కిడ్నీ క్యాన్సర్ సో ఆర్గన్లో బాడీలో ఏ ఏ ఆర్గన్స్ ఉన్నాయి ఎక్కడైనా రావచ్చు సాఫ్ట్ ఇష్యూ ఇప్పుడు ఎముకల క్యాన్సర్ ప్లస్ సాఫ్ట్ ఇష్యూ అంటే కండరాల క్యాన్సర్
అంటే డాక్టర్ గారు మరి క్యాన్సర్తో బాధపడే వారికి మీరు ఇచ్చే సలహాలు సూచనలు ఏంటి క్యాన్సర్తో బాధపడ్డం అంటే క్యాన్సర్ డయాగ్నోసిస్ అయిన తర్వాత నుంచి అంటే స్టేజ్ని బట్టి అంటే మీరు అన్నట్టు సో ఎప్పటి నుంచి కూడా క్యాన్సర్ అనే పదం వింటూనే అందరికీ సైకలాజికల్గా భయం అనేది వస్తుంది బికాస్ అంతకుముందు దీని ప్రకారం క్యాన్సర్ వస్తే మరణం తప్పదు అని కానీ ఇప్పుడు అలా కాదండి క్యాన్సర్ ఒకటి రెండు స్టేజ్ల్లో కంప్లీట్గా క్యూర్ చేసేయచ్చు అంటే ఒకటి రెండు స్టేజ్లో కొన్ని క్యాన్సర్ లైక్ రొమ్ము క్యాన్సర్ కానీ స్టమక్ క్యాన్సర్ కానీ లేకపోతే కోలాన్ క్యాన్సర్ కానీ ఇవి ఒట్టి సర్జరీ ఒక్క మొడాలిటీ సర్జరీతో కంప్లీట్గా తీసేసి జస్ట్ ఫాలోఅప్లో ఉంటే చాలు రెండు రెండో స్టేజ్ మూడో స్టేజ్లో ఉందండి అప్పుడు అన్నీ అంటే ఆపరేషన్ అవసరం పడవచ్చు రేడియేషను ప్లస్ కీమోథెరపీ ఇవన్నీ చేసినా కూడా రెండు మూడో స్టేజ్లో కూడా దగ్గర దగ్గర మనం ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ని మనం కంట్రోల్లో పెట్టచ్చు మీరు అన్నట్టు నాలుగో స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు కూడా నాలుగో స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు అంటే ఆర్గన్లో ఒక ఆర్గన్లో డెవలప్ అయ్యి వేరే చోటికి పాకినప్పుడు కూడా మనం ఏ ఆర్గన్కి పాకిందో ఆ ఆర్గన్కి సంబంధించిన సిమ్టమ్స్ కంట్రోల్ చేయొచ్చు మనం ఆ కంట్రోల్ కూడా ఇప్పుడు సపోజ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉంది పేషెంట్కి బ్రెయిన్ మెటాస్ట్రెస్ వచ్చింది ఆ పేషెంట్కి తలనొప్పి వచ్చింది ఇవన్నీ వీటికి కూడా రేడియేషన్ ఇచ్చి ఆ తలనొప్పి ఆ వాంతులను కంట్రోల్ చేయొచ్చు వీ కెన్ నాలుగో స్టేజ్లో ఉన్నా కూడా కంప్లీట్గా క్యూర్ చేయకపో లేకపోవచ్చునేమో కానీ కంప్లీట్గా వాళ్ళ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ని మాత్రం డెఫినెట్గా ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు ఇవాళ రేపు ఈ మధ్యకాలంలో ప్యాలిటివ్ కేర్ డిపార్ట్మెంట్ చాలా డెవలప్ అవుతూ ఉంది సో ఇప్పుడు అంటే టర్మినల్ స్టేజ్ స్టేజ్ ఫోర్లో ఉన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళకి సైకలాజికల్గా కౌన్సిలింగ్ సపోర్టివ్ కేర్ సిమ్టమ్ కేర్ సిమ్టమ్ ఇప్పుడు సపోజ్ వాళ్ళకి ఆయాసం వస్తుంది లంగ్ క్యాన్సర్ ఉంది ఆయాసం వస్తుంది మనం ఇచ్చే క్యాన్సర్ మందులన్నీ ఏం పనిచేయటం లేదు ఇంకా పేషెంట్ జనరల్ కండిషన్ కూడా బాగాలేదు మనం ఇచ్చిన దాంతో హాని తప్ప ఉపయోగం ఉండేటట్లేదు అట్లాంటప్పుడు ఆయాసం తగ్గించడానికి వాళ్ళకి దగ్గర పెయిన్ తగ్గించడానికి అన్ని మెడికేషన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి ఉన్నన్ని రోజులు వాళ్ళని కంఫర్ట్ ఇచ్చి వాళ్ళకి క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చండి రైట్ డాక్టర్ గారు మరి క్యాన్సర్ గురించి చాలా చక్కటి అవగాహన కలుగజేసినందుకు ధన్యవాదాలు డాక్టర్ గారు ధన్యవాదాలు అండి చూశారు కదండి క్యాన్సర్ వ్యాధి అంటే ఏమిటి రావడానికి గల కారణాలు ఏమిటి చాలా చక్కగా వివరించారు డాక్టర్ గారు ఇది ఇవాళ డాక్టర్స్ లైవ్ మరొక ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హెల్త్ అప్డేట్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇండియా ఫస్ట్ హెల్త్ ఛానల్ సివియర్ హెల్త్ అలాగే లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి